Hai guys, selamat Ridwan kembali lagi dengan satu lagi vlog dan uh, malam ni aku berada di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk perlawanan suku akhir pertama di antara Kuala Lumpur City menentang Terengganu. Uh, satu perlawanan yang menjanjikan kira macam biasa juga pasal uh, apa ni? Uh, Beaten finalist Piala AFC akan menentang Beaten finalist Piala FA. Walaupun Terengganu berjaya melakukan double over KL City dalam Liga Tapi this is uh, all new competition all together And of course, dua-dua pasukan pasti nak uh, melakukan yang terbaik So, aku pastilah memang uh, perlawanan malam ni menarik Dan sebagaimana yang kita dapat lihat <laughs> Ibu! Ha, kalau nak lihat uh, kat sana tu ha, penyokong Terengganu memenuhi tribun penonton tapi kalau penyokong KL tak penuh lagi so salahkan diorang rumah dekat so diorang masih lagi tak datang ke stadium untuk memberi sokongan so macam tu lah ha, so hopefully perlawanan malam ni menarik cuaca nampak baik aku pakai jaket ni dah panas Fuli taklah panas sampai ke akhir. Fuli tak hujan dah. Apa-apa pun tak hujan. Panas sikit tak apa. Biasakan tak hujan. So, until the next uh, 90 minutes. We enjoy the game. So, half time at the Calafay Stadium. And Terengganu are leading to Kuala Lumpur City. By single goal. Scored by Kepas Sherman. Again. <laughs> Uh, the, play, the player just cannot stop scoring at the moment and one good news from London too Arsenal won at Chelsea won here I think Gabriel Jesus scored the only goal of the match and yeah his first goal in 8 matches hmm. 3 points so hopefully uh, Tringanu will also be able to emulate uh, the Arsenal feat over here, one in win away, it's good, and hopefully they can, uh, if they can, get a few more goals uh, in the second half, uh, so that there will be a very good position in the second leg in Kuala Tengganu. Right now, I'm having problem to download my photos, uh, but I'm going to keep trying because of, I have to, <laughs> that's my job. Ah. Okay, photographer there. Mantap, mantap. <laughs> anyway, I'll see you at the end of the 90 minutes. Ooh. So, tamat perlawanan di antara Kuala Lumpur City menentang Kerenggan dan kemenangan untuk Sang Penyu. Sekali lagi ke Pasirman menjadi hero dengan menjaga gol tunggal dalam perlawanan ini dan ianya bekalan yang agak tipis untuk dibawa balik ke Kuala Terengganu tapi ini sesuatu yang at least uh, akan mengurangkan tekanan apabila mereka bermain di Kuala Terengganu nanti pada 12 hari bulan kena besar aku tak ada pasal aku rasa masa itu aku akan cover standard chartered uh, Kuala Lumpur Marathon so tak tahulah macam mana uh, tapi kat sana pun dah ada orang So tengoklah macam mana keadaannya keadaan <laughs> Macam mana keadaan banyak pula lah Keadaan-keadaannya um, Lawan-lawan okey je Tak ada lah Tapi ada banyak keputusan-keputusan uh, yang agak mengecewakan Alamak dia orang dah tutup lampu Tak apalah aku teruskan juga Keputusan-keputusan uh, daripada pegawai perlawanan yang Alamak dia dah gelap terus Pair betul So aku tak sempat nak buat Conclusion log aku tadi Pasal ya kau dapat tengok sendiri Setiap lampu stadium Dia padamkan Pasal aku rasa pihak berkuasa ni Dia macam nak suruh uh, Supporters bersurai cepat-cepat Daripada stadium Lepas tu bila aku keluar pun uh, Mereka dah suruh Uh, away supporters yang datang naik bas tu cepat-cepat naik bas yang terus berada daripada stadium pun heran lah 
Aku rasa tak pernah ada pun masalah di antara penyokong-penyokong Tengganu dan kelompok. Itulah. Dia mungkin ada intel kot yang lain. Aku tak tahu. So tak apalah. Yang penting ialah Tengganu. Ha, kita orang balik ke Kuala Tengganu dengan hati yang gembira. Satu kosong kemenangan. Uh, jaringan uh, kepasyaman. Mamat tu tak boleh berhenti menjadikan gol. So, Okey lah. So, tapi itulah. Tengah itu menghabiskan perlawanan dengan 10 orang kali ini. Buat kali kedua betul-betul. Selepas uh, Syarul Nizam dia kena kat merah uh, ketika menentang Seri Pahang. Malam ni kita menyaksikan Suhami Hussein pula. Uh, dia kena kat kat merah. Uh, juga kerana Kepulauan Fall. Dia mujulah di luar kotak terapi. Dan hanya tenangan, tenangan percuma diberikan. Sepakan percuma diberikan. Dan uh, ianya dapat diselamatkan oleh Syamizah Yusof. Uh, penjaga veteran. Uh, yang sudah lama menabur khidmat dengan Terengganu. So, satu kosong kembali ke Kuala Terengganu. Hari Sabtu ni, apa yang akan berlaku? Aku tak akan ada kat Kuala Terengganu. Pasal, aku akan ada di Kuala Lumpur untuk cover. Saya nak catat. Kuala Lumpur saya nak catat maraton Kuala Lumpur saya nak catat maraton Boleh kau macam tu lah So aku tak adalah kat Kuala Tengah Hopefully Kita orang dapat lah menaikkan diri Ke peringkat separuh akhir Dan semalam Selangor menang dengan negeri sembilan 2-0 Walaupun 2-0 Masih lagi terbuka rasanya Luang untuk negeri sembilan Menang dengan Selangor So belum tahu lagi Tak kita pun boleh tahu juga kan So macam itulah, it's already in balance antara dua pasukan ni. Siapa yang akan bertemu di separuh akhir nanti. So, okey lah. Uh, saya dah pukul 2 pagi. Uh, kita orang berada di Arena Temelo. Uh, refreshing. Re, 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 re. Ha, ni dah aku belik. Dia tu lah. Kita refresh ourselves sikit. Mandi, mandi, solat, semua. Dan ada lebih kurang dalam 200 km lagi kot. 200 lebih lah. km untuk sampai ke Kuala Tengah Nung. So, pagi yang tersampai. Boleh selamat lah. So, aku set off dulu malam ni. Uh, aku akan jaga diri. Jumpa lagi lain kali. Semula.